అస్మత్ గురుభ్యో నమ శ్రీ సీతారామ యతీంద్రుల పాదపద్మములకు నమస్కరిస్తూ నేటి లేఖ చిత్తశాంతి ఎనిమిది తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు శ్రీరస్తు చిరంజీవి నండూరి వారికి ప్రేమపూర్వక నారాయణ స్మరణములతో ఆశీర్వదించు రాయనది ప్రియమైన బాబు హృదయపూర్వకమైన శుభాశిస్సులు నీవు ఉత్తరం రాసి మొన్న స్వయంగా నీవే నాకిచ్చినావు ఆ ఉత్తరం చదువుకొని కొంచెం బాధపడ్డాను ఐహికంగా కానీ పరమార్థములు కానీ మానవుడు సుఖముగా చిత్తశాంతితో పురోగమించగలగడానికి మానవ జీవితం యొక్క రహస్యం తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత బాగా ఉంది ఆ విషయంలో జాగ్రత్త చేసిన మానవులు అనేక చికాకులతో నిరుత్సాహముతో నిరాశతో జీవితం అనే కంపతొడుగును ఎలాగో ఈడవవలసి వస్తుంది జీవితమంతా మానవుడు తన తెలివి తక్కువ తనము చేత ఆనందమయముగా గడపవలసింది దుఃఖమయముగా గడుపుకుంటున్నాడు అట్టి వానికి మాత్రమే జీవితం కంపతొడుగై చికాకులను నిరుత్సాహానికి నిరాశకు కారణమవుతున్నది మానవ జన్మ కలిగింది ఎందుకో తెలుసా కేవలం మోక్షమును భగవంతుని పొంది భగవత్ సేవ చేసుకునడానికే ఐహికంగా బ్రతకవలసిన విధానాన్ని వాని వాని ప్రారంభ కర్మమును అనుసరించి పరమాత్మ ఏర్పాటు చేశాడు ఆ ఏర్పాటు ప్రారంభ కర్మ ఎవడు తప్పించుకోలేడు మార్చుకోలేడు బ్రహ్మ కూడా తప్పించలేడు మార్చలేడు అందువల్ల ఈ ప్రపంచంలో మానవునికి బతకడానికి ఉపయోగించే అంతవరకే సంబంధం ఐహికముతో ఈ సంబంధం మన ప్రయత్న ప్రయత్నాలతో సంబంధం లేకుండా సాగుతూనే ఉంటుంది అయితే మానవుడు ఈ విషయంలోనే బాధ్యత తన నెత్తిన పెట్టుకొని ప్రయత్నిస్తున్నాడు దానితో తిప్పలన్నీ కూడా వచ్చి నెత్తిన పడుతున్నవి బతికి ఏమి చేయాలని ఆలోచించడంలో తప్పుత్రో పట్టింది మానవ ప్రపంచం తన ప్రయత్న ప్రయత్నములతో సంబంధం లేని బ్రతుకు విషయమే ముఖ్యంగా ప్రయత్నాలు ప్రారంభాలు సాగినవి దానితో పాటు ఇక్కడ విషయోపభోగాల అనుభవించడమే సుఖంగా జీవించడమే అన్నిటిలోనూ ఇతరుల కంటే పై చేయిగా ఉండడమే మానవుని ఏకైక కర్తవ్యం అని సుడిగుండం వంటి భ్రమలో పడిపోయింది బ్రతుకుటలో గల యథార్థ ప్రయోజనమును పూర్తిగా విస్మరించుట జరిగింది అందువల్ల మానవుని ప్రయత్నాలన్నీ తప్పుత్రోవనే పట్టినాయి మానవునికి అనుకున్నది అనుకున్నట్లు సాగడం లేదు దీనితో నిరుత్సాహపడి నిరాశ చెంది విశ్రాంతి ఎరుగని అశాంతితో జీవితమును ఈడ్చుకుంటూ బ్రతకలేక బ్రతకలేక బ్రతుకుతున్నాడు మానవుడు కాక మానవుడు చేసే ప్రయత్నాలలో కొన్ని కొన్ని వాని ప్రారంభం ప్రకారం లభించవలసిన వాటికే కాకతీయ కాకతాళీయ న్యాయంతో కలుస్తాయి అంతటితో తన ప్రయత్నం నెరవేరినట్టు భ్రాంతి చెందుతాడు దానితో నాంతవాడు లేడు అని అహంకరిస్తాడు ఈ అహంకారంతో ఒళ్ళు తెలియక జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటాడు ఒకడు ప్రపంచాన్ని ఏకఛత్రాధిపత్యంతో పరిపాలిస్తున్నాడంటే అది వాని ప్రారంభ కర్మమే కేవలం అతని తెలివితేటలు శక్తి సామర్థ్యములు కారణాలు కావు బిచ్చం ఎత్తుకుంటున్నాడంటే అది వాని ప్రారంభ కర్మమే అతని తెలివి తక్కువ తనం కానీ అసమర్థత కానీ కాదు బుద్ధిలో వివేకాన్ని కలిగించుకొని అభివృద్ధి చేసుకొని దానివల్ల యథార్థం తెలుసుకొని నిజమైన బాధ్యతను నిర్వహించడంలో జీవితాన్ని గడిపితే ప్రారంభం ప్రకారం చక్రవర్తి అయితే జనక చక్రవర్తి వల్ల జీవితాన్ని గడుపుతాడు ప్రారంభం ప్రకారం బిచ్చం ఎత్తవలసి వస్తే యతీంద్రుడు అవుతాడు నిజమైన వివేకం లేక వివేకం అంటే ఏమో తెలియక వివేకం కాక దాన్ని వివేకం అనుకుని తపుత్రోవలు పట్టి మానవుడు తన చుట్టూ గొంగళి పురుగు వలె పట్టు పురుగు వలె బంధనం కల్పించుకుని బంధింపబడుతున్నాడు దుఃఖాలు అనుభవిస్తున్నాడు ఈ వివేకం సామాన్యంగా అందరిలోనూ లోపించుట చేత ప్రాపంచికంగా విషయోపభోగాలలోనూ ధన సంపాదనలోనూ ఎక్కువగా ఉన్నవాడనే సమర్థుడని గొప్పవాడని పొగడడం గౌరవించడం చేస్తున్నది లోకం అవి లేని వాణ్ణి లోక నీచంగా చూస్తున్నది తిరస్కరిస్తున్నది అవమానపరుస్తున్నది వాడు తనను తాను అలాగే తలుస్తున్నాడు లోకము అలాగే తలుస్తున్నది దానితో ఎక్కడ లేని గందరగోళమంతా వాడి అంతఃకరణంలో తయారవుతున్నది ఏ కొంచెమో వివేకమున్నా అతనికి ఉండే కొన్ని దౌర్బల్యాల వల్ల ఆ వివేకం ఏమీ ఉపయోగించకుండా పోతుంది లోక భయం ఒక దౌర్బల్యం దానివల్ల తనకిష్టం లేని పని అయినా చేస్తాడు తనకిష్టమైన పని కూడా చేయలేడు వివేక వివేకం కన్నా ఈ దౌర్బల్యం యొక్క ప్రభావం ఎక్కువైంది అలాగే ఇరుకులకు తట్టుకోలేకపోవడం ఒక దౌర్బల్యం దానివల్ల కూడా తనకిష్టమైన పనులు చేయలేకపోతాడు కాంక్ష ఒక దౌర్బల్యం దీనిని కామం అని కూడా అంటారు మిగిలిన అన్నింటికన్నా దీని ప్రభావం ఎక్కువ కాంక్ష ప్రబలమైన కొద్దీ లోకభయం కూడా ఏమీ పనిచేయదు ఇరుకులు కష్టములు ఇబ్బందులు కూడా వానిని లెక్ వానికి లెక్క ఉండవు 
మానవ మానవులు దూషణ భూషణములు వానికి తృణప్రాయాలు కాంక్షకు వశపడిన వశపడిన వాడు ఎంతెంత పనులైనా చేస్తాడు ఈ విషయాలన్నీ నీవు బాగా తెలుసుకొని మననం చేయి మననంతో వివేకం వృద్ధి పొందుతుంది దౌర్బల్యములకు మననం దివ్య ఔషధం ఇలా వృద్ధి పొందిన వివేకం బుద్ధికి అద్భుతమైన శక్తిని సమకూరుస్తుంది ఆ బుద్ధి మనస్సును ఆకర్షించి దానిని క్రమశిక్షణలో శక్తిమంతం చేస్తుంది బుద్ధిలోని వివేకం ఇంద్రియాల మీద కూడా ప్రసరించి వాటిని పవిత్రం చేస్తుంది ఈ వివేకాన్ని గురు సన్నిధిలో పొందగలరు పొందాలి గురువు యొక్క బోధలల్లా గురువు యొక్క చేతలల్లా ఆశీర్వాదము వల్ల వివేకం లభిస్తుంది అట్టి వివేకం యొక్క ప్రభావం చేత మానవ జన్మ యొక్క ప్రయోజనం సాక్షాత్కరిస్తుంది ఆ ప్రయోజనాన్ని సాధించగల శక్తి సామర్థ్యాలు ప్రసాదించబడతాయి ఈ వివేకం లేనివారు తమస్సు నుండి తమస్సులోనికే పతనం చెందుతారు వివేకం వల్ల మానవుడు జ్యోతి నుండి జ్యోతిలోనికే ప్రయ పయనిస్తూ సప్త జ్యోతిర్మయ భూమికలను సోపానాలుగా గడిచి గడిపి అప్రాకృత మహాజ్యోతి స్వరూపుడైన భగవంతుని పొందుచున్నారు ఇటు మీ వంటి యువకులు ఈ వివేకాన్ని లభించి ఈ వివేక జ్యోతి ప్రకాశంలో పయనిస్తూ ఇతరులను కూడా ఈ జ్యోతిర్మయ మార్గంలో నడపాలి అట్టిది మీరే మేము సింహ కిశోరములను అనే సంగతి విస్మరించి గొర్రె పిల్లల వలె ఆలోచనలే లేక ఎటు వీలు దొరికితే అటు పరుగులెత్తడం తగదురా తగదు తగదు ఈ వివేకం యొక్క ప్రభావం చేత విభీషణుడు సామాన్య ధర్మానికి అతీతుడై ప్రతిబంధకంగా తయారైన అన్నగారిని కూడా ధిక్కరించి తన పరమార్థానికే కృషి చేశాడు ప్రహ్లాదుడు తండ్రిని ధిక్కరించి ప్రాపంచిక కష్టాలను నష్టాలను లెక్క చేయక పరమార్థ పథంలో మహోజ్వలంగా ప్రకాశించాడు ఈ వివేకం యొక్క బలం వల్లనే గోపికలు మునిపత్నులు భర్తల తండ్రుల అన్నదమ్ముల బాంధవుల ప్రతిబంధకాలను తెంచుకొని సామాన్య ధర్మానికి అతీతులై పరిపూర్ణ భగవద్ అనుభవం పొందగలిగారి వివేక మహిమ వల్ల మీరు తుచ్ఛమైన దేహాలను మీరుగా భావించుకొని ఈ అవివేకం వల్ల గొర్రె పిల్లల్లాగా ప్రతిదానికి ఇంత భయపడతారేం మీరు గొర్రె పిల్లలు కాదు సింహ కిశోరములని తెలుసుకోండి తుచ్ఛములైన మైల భూమికల చీము నిత్తురుల ప్రోగులైన ఈ దేహాలు కాదు మీరు మీరు శుద్ధమైన ఆత్మలని తెలుసుకోండి బతుకు యొక్క రహస్యం తెలుసుకుని బ్రతుకును మహాప్రసాదంగా భావించి ఆనందంతో వెలుగుబాటల్లో ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ భగవంతుని పొందండి అవివేకం చేత బ్రతుకును ఒక కంపతడుగుగా భావించుకొని పిరికి వాళ్ళై బ్రతుకు విషయంలో రోత పుట్టించుకోకండి ఈ రోతనే కొంతమంది వివేకహీనులు వైరాగ్యమని అనుకుంటున్నారు పిరికి వాళ్ళు ఈ బ్రతుకును రోసి విసుగు చెంది భయపడి బ్రతుకు నుండి విరమించుకోవడానికి తప్పుడు త్రోవలు వెతుకుచున్నారు ఇటువంటి ఆలోచనల్లో మీ బుర్రలను అపవిత్రం చేసుకోకండి ఐహికంగా ఏ పరిస్థితి లభించినా ఆ పరిస్థితిని ఆనందంతో అంగీకరించి ఆ పరిస్థితిని భగవత్ కైంకర్యానికి కాను ఉపయోగించుకోవడంలోనే మానవుని గొప్పతనం ఉన్నది తన ఐహిక పరిస్థితిని తానుగా ఎన్నుకోవడ ఎన్నుకొనడానికి మానవునికి అధికారం లేదు అది ప్రారంభ కర్మ ప్రకారమే నిర్ణయించబడుతుంది ఈ విషయాన్నే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు అనుష్ఠానంలో చూపించాడు క్షత్రియ యువకుడు చక్రవర్తి కుమారుడు వంశ మర్యాద ప్రకారం రాజ్య సింహాసనము లభించవలసిన వాడును ఆయన సింహాసనం అధిష్ఠించినకు అంతా తయారైంది దానికే అన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి కానీ ఒక్క క్షణంలో చక్రము తిరిగిపోయింది అంతా తారుమారైంది సింహాసనం అధిష్ఠించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాడు అరణ్యవాసానికి పోవలసి వచ్చింది ఏమీ చింత లేకుండా ఆనందంతో అంగీకరించి వెళ్ళాడు సింహాసనం యొక్క సింహాసనం ఎక్కడం కానీ అరణ్యవాసం లభించడం కానీ మన చేతుల్లో లేదన్నాడు అంతా దైవ నిర్ణయమే అన్నాడు పురుష ప్రయత్నంతో పనులు నెరవేరుతవి అని లక్ష్మణుని వాదన కాదు దైవ మందు పురుష ప్రయత్నం ఆగదు అని అంటాడు రామచంద్ర ప్రభు ఇక్కడ రామచంద్ర ప్రభు అనే దైవము అంటే ప్రారబ్ధ కర్మ అని అర్థం కాకపోతే ప్రారబ్ధ కర్మం ప్రకారం దైవం చేత నిర్ణయించబడిన ఏర్పాటును కూడా దైవం అనడం ఉన్నది అందులో ఏ అర్థం చెప్పుకున్నా ఒకటే మానవుడు ధర్మం తప్పకుండా నడుచుకుంటకు మాత్రం పూర్తిగా బాధ్యత కలిగి ఉన్నాడు అలా ఉండగలగడంతోనే మానవుని గొప్పతనం ఇమిడి ఉంది అంతేకాని అతనికి లభించిన పరిస్థితులలో గొప్పతనము లేదు తక్కువతనము లేదు హరిశ్చంద్రుడు రాజ్యభ్రష్టుడయ్యాడు అలా రాజ్యభ్రష్టుడు కావడానికి నిజమైన కారణం ప్రారబ్ధ కర్మ అతని ప్రారబ్ధ కర్మ ప్రకారం అతనికి రాజ్యభ్రష్టత కలిగింది కానీ దానివల్ల అతను పడ్డ కష్టాల వల్ల అతనికి గొప్పతనం రాలేదు ఎన్ని కష్టాలు నష్టాలు 
కలిగిన సత్యం ధర్మం విడిచిపెట్టకపోవడంలోనే అతని గొప్పతనం ఉన్నది ఒకవేళ హరిశ్చంద్రుడు రాజ్యాకాంక్ష చేత అసత్యమే పలికినా రాజ్య భ్రష్టత తప్పదు అయితే అప్పుడు అతనికి గొప్పతనం ఉండేది కాదు ఐహిక్యము పరమార్థము రెండూ చేడేవి కనుక అతనికి ఎవరు అసమర్థత వల్ల రాజ్యభ్రష్టుడు అయినాడు అనే నేరం ఆపాదించలేదు అతని భార్యను కొడుకును అమ్ముకున్నాడు అయినా అతని ఎవరు అసమర్థుడని అని తెలియతక్కువాడని అనలేదు నలుడు రాజ్యభ్రష్టుడు అయ్యాడు పాండవులు కంటికి రెప్పలాగా కేవలం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రక్షిస్తున్నా ఎన్ని కష్టాలకు లోనయ్యారో చూడలేదా ప్రారంధ ఎవరికి తప్పదు దీనిని ధైర్యంతో సహించిన వారే ధీరులు అనబడతారు తెలియని వాళ్ళు ఏదో అంటున్నారని ఆవేదన పడడం కంటే పిరికితనం ఇంకొకటి లేదు రెంటికి చెడిన రేవడి మాదిరి అయినాను అని రాశావు నిజానికి ఇది ఒక విధమైన నిరాశతో రాసిన వ్రాత యద్యత్ భవ్యం భవతు భగవాన్ పూర్వకర్మాను రూపం అని కులశేఖరాళ్ళ వారులు ఏది ఎలా జరిగినా సరే అది పూర్వజన్మ కర్మానుసారం జరుగుతుంది మారదు ధైర్యంతో మానవ జన్మ యొక్క అసలు ప్రయోజనం ఏమిటో దానికై పాటుపడాలి మోక్ష సంపాదనకు ప్రారంభ కర్మ అడ్డురాదు కాంక్షలుండి అవి నెరవేరకపోతే కలిగే నిరుత్సాహం నిరాశ ఇవి మోక్ష సంపాదనకు ప్రతిబంధకాలు ప్రారంభం వల్ల ఐహిక పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉంటే అది తెలిసి కానీ తెలియక కానీ తన వారందరూ అనేక విధాలుగా దూషించుతూ ఉంటే ఎంత ప్రయత్నించి ప్రారంభ కర్మను మార్చుకోలేక ఇటు వీరి దూషణలు ఆక్షేపణలు సహించలేక మనస్సు వికలత్వం చెంది అసలు బ్రతకడమే అనవసరం అనే వికల్పం కలుగుతుంది ఇది హృదయ దౌర్బల్యం యొక్క చిహ్నం అనేక చోట్ల ఇట్టి ప్రమాదాలు తటస్థపడితే తర్వాత గోల పెట్టిన వారున్నారు ఏ లాభం ముందు తెలియదు అందుచేత అంటూ ఉంటారు వారి కోసం తెలియ తక్కువగా మహోత్కృష్టమైన మానవ జన్మను వృధా చేసుకునడం కంటే గాఢమైన అజ్ఞానం ఏ ఉంటుంది బాబు జాగ్రత్త ఈ ఉత్తరం బాగా చదువుకో ఆలోచించు సందేహాలుంటే మళ్ళీ వ్రాయు సమాధానం వ్రాస్తాను ఇట్లు సదా మీ మేలు కోరు సీతారాం